இன்று முத்தமிழ் கலைஞரின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம் கலைஞரின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளை அடுத்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைதி பேரணி தொடங்கியது திமுக தலைவர் கருணாநிதி ஐம்பது ஆண்டுகள் தொடர்ந்து கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்துள்ளார் தமிழக முதல்வராக ஐந்து முறை பதவி ஏற்றுள்ளார் மேலும் தான் போட்டியிட்ட பதிமூன்று சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று எந்த தலைவர்களாலும் உரியடிக்க முடியாத வரலாற்று சாதனை படைத்தவர் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நாளை மற்றும் நாளை மறுதினத்தில் அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்துகிறார் கலெக்டர்கள் மாநாடு சமீபத்தில் நடத்தப்படவில்லை என்றாலும் அரசு திட்டங்கள் குறிப்பாக நீர் மேலாண்மை திட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு மக்களிடம் சேர்ந்துள்ளது என்பது பற்றி கலெக்டர்களை நேரில் அழைத்து ஆய்வு நடத்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார் அதன்படி நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் ஆகிய இரு நாட்களிலும் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கில் கலெக்டர்களுடன் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பாஜகவின் மூத்த தலைவர் சுஷ்மா இன்று காலமானார் முன்னாள் மத்திய வெளி விவகார துறை மந்திரி டெல்லி முன்னாள் முதல் மந்திரி என பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து வந்த பாஜகவின் மூத்த தலைவர் சுஷ்மா சுவராஜ் உடல் நலக்குறைவால் நேற்றிரவு டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் காலமானார் அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் காஷ்மீருக்கான முன்னூற்று எழுபத்தாவது சட்டப்பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக ஜம்முவில் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்கிறது அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளும் மூடப்பட்டன காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டு மாநிலம் ரெண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்படும் என மத்திய அரசு திங்கட்கிழமை அறிவித்தது இதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக நேற்றும் மாநிலம் முழுவதும் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்தது ஜம்மு மாவட்டத்தில் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான கடைசி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது முதலில் களம் இறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று ரன் எடுத்திருந்தது நூற்று ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய இந்திய அணி பத்தொன்பது புள்ளி ஒரு ஓவரில் மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று ரன் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது